Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to my students. I hope you are doing well and just now I asked Khan, have you had your breakfast? Sebelum breakfast lagi tapi tak apa. Sekarang, uh, I think kelas kita sampai ke-12 saja. Then uh, after that, eh, sorry, kelas ke-1 by then uh, saya nak buat latihan essays with you through WhatsApp. So untuk GM ni kita nak habiskan, uh, we want to finish first the uh, first year chapter 6 lah. Okay, before we start, as usual, eh, I would like to ask uh, some questions to some of you. Okay, apa yang kita dah bincang pada hari Isnin lah regarding what we have discussed on Monday as well as the overall topics on photosynthesis. Okay, so um, Isnin, eh, we have discussed that there are two stages, dual stages in BM apa? Dua fasa, eh? dual stages in photosynthesis. So, apakah, what are the stages in photosynthesis? Saya nak... Um, Christy Ting. E-T. Christy? Yes, sir. Apakah the two stages in photosynthesis? Ikat balik. Uh, first one is light independent, light dependent reaction and light independent reaction. Good job. What is the other name for light independent reaction? Nama lain. Light Kelvin independent. Cycle. Yes, good job. Kelvin cycle. Pandai. Thank you, Christy. Okay. Next, uh, dalam light dependent reaction, kita dah discuss dengan sangat-sangat detail eh. Uh, dia punya products. Okay, the products in light dependent reactions. Ada tiga. Okay, tiga products of light dependent reaction, saya dah bagi clue eh. Tiga product of light dependent reaction, apakah produk itu? Hmm. Hazikah Shazia. Ya, yeah, Hazikah selalu kena panggil. Hazikah dengar. Oh, Hazikah ada mic problem. Tak apa, tak apa Azika. Tapi saya, saya tahu kamu nak cuba. Thank you Azika. Kalau nak type tepi pun boleh. Uh, kita bantulah. Kita bantu Azika. Saya nak um, Khairul Ikhwan. 39. Stage 39. Anak aku. Yes sir. Apakah tiga uh, produk of light dependent reaction? Apa tu, sir? Apakah tiga produk light dependent reaction? Oksigen, ATP and NADPH. Good job. Pandai. Thank you, Hyrule. So, ada tiga produk. Oksigen and then ATP dan juga NADPH. Pandai. Thank you, Hyrule. So, okay, oksigen sir. itu, okay, oksigen itu dia terhasil daripada proses apa? Uh, Nelja Nataneva. Nelda, masalah mic. Lebih masalah lain, tak apa. Kita teruskan dengan Afika lah. Afika. Hmm. Ah, okay, okay. Nelda apa? Proses apa? Fotolysis. Fotolysis of water, Kasim. Yes, betul. Photolysis of water. Pandai. Thank you, Nelda. So, daripada uh, proses photolysis of water, foton tu digunakan untuk memecah molekul air. Ha! The split, okay, H2O tu the split, uh, dua proton, half oxygen and dua elektron. Half oxygen combined with another half oxygen akan produce gas lah. So, this gas oxygen akan release outside from the leaf. Dan uh, oxygen tu, as I say, and the kentut plant. So kita ni hidup kentut, you know, basically. But we need the kentut to survive, alright? So, uh, and then, um, kita masuk pula Kelvin Cycle yang setelah discuss malam. Untuk Kelvin Cycle, uh, apakah kalau, okay, saya dengar, eh, kalau untuk satu Kelvin Cycle, dia akan fix satu carbon dioxide. Untuk menghasilkan satu molecule glycerol dehyde three phosphate, satu G3P, berapa cycle yang diperlukan untuk menghasilkan satu G3P? Hmm, senak... Hmm, lelaki lah pula. Izran lah. 
Izran Hafiz H37 Mana Izran? Izran. Ah, terlif. Okey, tak apa. Kalau tadi Izran kita ada Ferdaus Osman. Okey. <laughs> Untuk menghasilkan uh, kalau satu carbon dioxide tu untuk satu cycle Kelvin cycle. Kalau menghasilkan satu molekul G3P berapa cycle Kelvin cycle? Yang uh, tiga. Tiga. Good job. Pandai. Eh? Thank you. So sebab Bisa. apa G3P tu ada berapa carbon? Huh? Molekul G3P tu ada berapa carbon? Um, dua tujuh G3P tu ada berapa carbon? Oh, G3P Ada sembilan nice. Ada sembilan? Kau biar betik Eh, siap ke? Siap Kata tiga cycle, so berapa berapa carbon? Uh, tiga Ah ha, tiga lah ha, Nanti saya mak balik eh, thank you Okay, okay, okay. okay. So ingat eh, satu cycle tu satu carbon. Kalau G3P tu ada tiga carbon, satu cycle, dua cycle, tiga cycle, satu carbon dioxide, satu carbon dioxide, satu carbon dioxide. So G3P. Selain daripada itu eh, untuk menghasilkan G3P, dia juga akan menghasilkan uh, beberapa ATP, uh, sorry. Dia juga akan, dia juga memerlukan beberapa ATP dan NADPH. So, my question dalam menghasilkan satu uh, satu G3P berapakah ATP yang diperlukan senap um, Rosalinda Rowland H39 um, Sembilan ATP okay. Enam Na DPH Good job. Pandai. Betul lah tu. Thank you Rosalinda. Betul eh. So memang memerlukan 9 ATP dan N, uh, 6 NADPH. Thank you. Untuk menghasilkan 3, uh, menghasilkan 1 G3P. Okay jadi NADPH ni dia apa function dia dalam Kelvin cycle. The role of Kelvin, the role of NADPH in Kelvin cycle. Apa role dia? Tan Zhang Huang. Reducing agent. Good job. Dia adalah reducing agent masa during the pertukaran 1,3-bisphosphoglycerate kepada glyceryl dehyde 3 3 phosphate eh. Thank you Tan. Okay, good job eh. So Thank itu saja yang saya nak recap untuk uh, today. Mari kita teruskan dengan pasien. Eh. Good job eh. Mereka yang jawab. Okay, mereka yang masih uh, ter... Uh, Kekial, so boleh tengok balik eh, video lecture saya yang sedang upload dekat GM, dekat GC dan juga di uh, YouTube panjang sikit eh, fun with jam semalam. Okay, so uh, mari kita start dengan the part, the past year. Okay, semua boleh nampak screen saya. Boleh sir. Gambar yang cantik ni. Uh, okay. So ini adalah uh, the previous day, okay, kita dah discuss about the Kelvin cycle Then all those itu berlaku dalam uh, dalam uh, cell lah, dalam plant cell Okay, dan actually plant ini dia ada beberapa jenis plant Okay, if let's say the one that we discuss so adalah C3 plant C3 plant nanti you tengok lah apakah contoh C3 plant Masalah dengan C3 plant ini adalah, okay Dia punya all those photosynthesis itu dia berlaku dekat dalam this cells yang kita panggil mesophyll cell okay. Dia berlaku dalam mesophyll cell Dekat dalam mesophyll cell inilah kalau ada fotosintesis maka dekat mesophyll cell ini tutup mic dekat mesophyll cell inilah akan ada chloroplast okay. Dalam mesophyll cell inilah akan ada chloroplast Maksudnya sekarang kat situlah light dependent reaction, kat situlah light independent reaction. Habis sahaja light uh, habis sahaja light dependent reaction, kita tahu light dependent reaction dia akan menghasilkan oksigen. Okey. Manakala dalam light independent reaction, dalam Kelvin cycle, 
untuk fix carbon dioxide ada satu enzim yang kita panggil rubisco. Okey ingat ejaan dia macam ni R besar rubisco. Okey nama panjang ni you boleh tengoklah. Okey RUBP uh, oxygen yang something. So ni adalah rubisco. So rubisco ini dia adalah enzim. Substrate dia adalah carbon dioxide. Tetapi as you can see, okey dia juga boleh bind dengan oksigen. Maksudnya sekarang oksigen ini adalah competitive inhibitor kepada carbon dioxide. If you remember chapter 4, bila adanya uh, competitive inhibitor, dia akan compete dengan substrate untuk the active side of the enzyme. In this case, oksigen itu memerlukan, oksigen itu boleh berlawan, bergaduh dengan the carbon dioxide. It competes with carbon dioxide to bind to the rubisco. The problem with rubisco ni pula, dia ni lelaki eh. I think dia memang jantina lelaki. Sebab apa? Dia ni curang, dia ni kuat curang. Okay, as you can see eh. Rubisco ini kalau dia jumpa je oksigen, oi, tu oi, dia ambil oksigen. Sebab dia rasa oksigen ni lebih cantik, dia lagi suka oksigen berbanding dengan carbon dioxide. Dia suka carbon dioxide tetapi sebabkan dia ni lelaki, dia jumpa oksigen, dia memang akan prefer oksigen more daripada carbon dioxide. Maksudnya sekarang, if you can see, dekat dalam kawasan C3 plant ini, you look at the gambar yang I bagi. Maksudnya sekarang, in this case, dalam mesophyll cell itu memang akan ada oksigen dan juga carbon dioxide. Basically, dalam this area akan adanya a mixture of oxygen and carbon dioxide. Means that, okay, kalau awak faham apa yang saya cakap tadi, kalau Kelvin cycle itu berlaku, adakah Kelvin cycle itu akan efisien dengan adanya oksigen? Tidak. Tidak. Bila Krubisco dalam mesophyll cell ini, dia jumpa oksigen langsung carbon dioxide ini, dia tak bind dengan dengan the Rubisco. Rubisco terus curang, dia terus bind dengan oksigen dan dia akan menggunakan lebih banyak ATP untuk menghasilkan uh, molekul lain iaitu 2-phosphoglycolate. Langsung carbon dioxide ini tak digunakan. Cerita dia sekarang, bila carbon dioxide ini tak digunakan, dan dia lebih menggunakan banyak ATP buat benda lain maka akan rugi. Itu yang kita katakan rugi. Bila kata rugi dia akan reduce the yield iaitu hasil produk itu dia akan mengurangkan. Yield itu adalah dia akan mengurangkan penghasilan sugar lah. Sebab ATP itu banyak yang digunakan buat benda lain jadi rugi. So problem. Ini adalah problem dengan citrican. Jadi what happen is that evolution, berlakunya evolution that plants develop satu uh, structural uh, differences, adanya adaptation in term of structure di mana daun plant itu dia berubah bentuk dalam like this. Eh. Ini adalah structure yang kita panggil Kranz anatomy. Okay. Dalam notasa setersalah eja, eh. thank you pada Philip. Okay, Kranz eh, seletak ni lah, sesalah aja, K-R-A-N-T-Z Ada T kat sini, sebenarnya yang ni bukan, dia tak ada T eh Dia T yang ada T, so tolong betulkan eh, sebab sepuluh manusia kan So K-R-A-N-Z, T yang ada T eh, namanya adalah Kranz Anatomy Marah Kranz ni yang sesalah aja kat Ruh dia kat kubur tu mengamuk sebab sesalah aja eh So Kranz Anatomy Jadi apa itu Kranz Anatomy sir? So basically what happen is that plant ni yang kita panggil C4 plant dia develop adaptation di mana dia um, dia membalut this what we call vas bundle sheath cell ini dia bentuk dekat dia berada di tengah dan keliling itu akan ada a ring of mesophyll cell. Kranz ini sendiri maksud macam uh, maksudnya adalah ring eh cincin. Sebab dia membaluti this uh, vascular itu keliling itu baru ada mesophyll cell. Dan what happen is that kalau Kelvin cycle dalam C3 plant itu berlaku dalam mesophyll cell Now Kelvin cycle itu berlaku di dalam bundle sheath cell Bundle sheath cell inilah tempat di mana Kelvin cycle itu berlaku Maksudnya dekat um, Bila ada Kelvin cycle maksudnya rubisco itu berada di dalam Berada di dalam bundle sheath cell Means that bila dia ada boleh Kelvin cycle, means that bundle sheath cell dalam C4 plant dia ada chloroplast. Okay. 
sebab dia dilakukan Kelvin cycle itu dalam uh, bundle sheet cell maksudnya dalam bundle sheet cell itu ada kloroplast dan dalam mesophyll pun ada kloroplast ada dua jenis kloroplast dalam C4 plant satu dekat mesophyll cell satu dalam bundle sheet cell dalam C3 plant hanya ada satu saja hanya ada satu saja kloroplast iaitu di dalam mesophyll cell dalam bundle sheet cell in C3 plant tak ada tak ada kloroplast. Okey. Dan location of rubisco untuk C3 plant adalah di dalam uh, mesophyll cell manakala the rubisco berada di dalam bundle sheet cell of C4 plant. Dan kenapa? Apakah kepentingannya? Ialah basically light dependent reaction itu berlaku di dalam mesophyll cell untuk C4 plant. Light dependent itu berlaku di dalam sini. Okay. Bila dia berlaku di dalam sini maksudnya oksigen itu hanya berada dekat sini lah Berada dekat mesophyll dan oleh yang demikian dalam ini bundle sheet cell ini Bila dia terpisah daripada uh, dia terpisah daripada uh, this mesophyll Maksudnya dalam bundle sheet cell itu dia kurang oksigen okay. Dia memang sangat-sangat low concentration of oxygen Jadi kuranglah competitive inhibitor that allows the carbon fixation untuk berlaku dekat dalam bundle sheet cell. Okay, but okay, kal kalau awak boleh nampak daripada gambar ini basically what happen is that carbon dioxide itu dia akan masuk melalui stroma dan dia akan jumpa dulu dengan uh, mesophyll cell. Dia jumpa uh, dengan mesophyll cell dan dalam dalam mesophyll cell ini akan ada satu enzim yang kita panggil pep carboxylase dan kita akan tengok dia yang akan combine dulu, dia akan bind dulu dengan carbon dioxide berlakunya first carbon fixation kemudian dia akan tukar kepada the pyruvate and malate and everything malate tu dia akan masuk dalam bundle sheet cell dia release carbon dioxide dalam barulah akan ada second carbon fixation iaitu Kelvin cycle akan berlaku yang ni ada explain in my lecture cuma saya nak tunjuk dulu the relevance of this Kranz anatomy dengan the uh, dengan the question yang kita akan discuss later lah Okay. So ini yang kita panggil bila melibatkan separation of tempat satu dekat luar, satu dekat this mesophyll, satu dekat bundle shift cell maksudnya ada pemisahan tempat, adanya space maka this one adanya special separation of carbon fixation of carbon fixation and carbon fixation itu berlaku twice satu dalam one first dalam mesophyll cell by pep carboxylase pep p huruf besar i huruf besar p huruf besar carboxylase then the second one is the dalam bundle sheet cell by rubisco lah okay, nanti saya akan explain okay. so ini adalah konsep untuk C4 plants ini yang kita panggil adaptation kepada photorespiration the one yang saya explain tadi bila bila uh, rubisco jumpa dengan oksigen dia lebih suka oksigen okay? sebab dia ni lelaki kan so itu adalah photorespiration the phenomenon is known as photorespiration and you boleh uh, refer balik dalam lecture lah apa itu photorespiration so ini adalah konsep now kita nak discuss soalan yang pertama uh, soalan kedua lah Tengok soalan kedua Figure 2 shows di Alamak macam kecil pula eh Figure 2 shows di uh, Figure 2 shows the photosynthetic processes That occur in cell 1 and cell 2 Okay Cell 1 itu you boleh nampak lah di sini Adanya Macam ada dua kali pula carbon fixation Dan you boleh nampak Okay Dekat mana yang ada Kelvin cycle Sini ada JK JKKL, yang mana yang Kelvin cycle? Dekat area mana yang ada Kelvin cycle? L. L eh? Macam mana? Macam mana kita nak tahu itu adalah Kelvin cycle? Ada molekul apa? Ada molekul? Apa? Dah jelas dah tu? Parovet. Tidak. Dekat L ni ada apa? Cuba tengok. Ada molekul apa? Calvin cycle tu itu je molekul yang ada. RUBP sir. Yes. Good job. RUBP. Ada RUBP. 
Ribulus bisphosphate ini hanya ada dalam Kelvin cycle. Okay. Which is step one, which is carbon fixation. Itu during carbon fixation. During carbon fixation. Okay. Dan L ini adalah Kelvin cycle. Dan you boleh nampak, maksudnya sekarang bila ada Kelvin cycle, Kelvin cycle always the one yang fix carbon fixation adalah enzyme Rubisco. Okay, Rubisco ni yang akan fix carbon dioxide. Dia ikat dengan RDBP menghasilkan um, C-D-phosphoglycerate. Okay, yang tu dia refer balik dalam lecture lah. So, maksudnya ini adalah uh, Kelvin cycle and you boleh nampak ada dua sel, cell 1 and cell 2. Dan first you boleh nampak initially carbon dioxide itu dia enter the cell first. Jadi cell 1 ini adalah sel apa? Kalau ikut Kranz anatomy tadi. Cell 1 adalah? Mesophil. Mesophil cell. Jangan salah aja eh. Okay. Sebelum kita jawab soalan, kita tengok dulu gambar aja. We look at the figure first only then we answer. Mesophil cell ada dua L. And then cell 2 ini adalah bundle sheath cell, okay? Bundle sheath cell, okay? Make sure awak tulis mesophil cell, bundle sheath cell. Kemudian the first eh, carbon dioxide itu dia akan bind. Dia combine dengan phosphorinol pyruvate ataupun nama pendeknya adalah PEP, okay? Phosphorinol pyruvate, you kena tahu nama penuh eh. Phosphorinol pyruvate dia akan combine dengan carbon dioxide menghasilkan molecule yang kita panggil oxaloacetate okey ataupun OAA awak jangan tulis OAA awak kena tahu nama apa penuh oxaloacetate okey apa nama enzyme yang uh, lead to this the first carbon fixation yang allow the binding of nak allow the uh, phosphorinol pyruvate to be fixed with the uh, carbon dioxide to form oxaloacetate Hmm? Apa nama enzyme? Wait. PEP carboxylase. PEP carboxylase. Okay, basically, mari, mari kita kira. Carbon dioxide, satu carbon. Phosphorinol pyruvate, tiga carbon. So, satu carbon tambah tiga carbon, oxaloacetate ni empat carbon. Okay, dan enzyme, you kena ingat, asal ada carbon dioxide, bila yang gas ni dia kena ikat dekat bahan kimia, dia memang memerlukan enzyme. In this case, enzyme ini adalah PEP carboxylase. PEP carboxylase ini, apa dia punya ciri-ciri sayangku? Dia uh, dia sangat-sangat setia, sangat setia dekat carbon dioxide. Okay, dia ada high affinity towards carbon dioxide. Dia ada high affinity towards carbon dioxide. Berbanding kalau kita compare, if we compare, Allah Allah. If we compare PEP carboxylase dengan Rubisco, if we put sebelah ini, okay, this one adalah uh, Rubisco, and then this one PEP carboxylase, in term of carbon dioxide affinity, okay, Rubisco ini dia ada low carbon dioxide affinity. Berbanding dengan PEP, car PEP carboxylase, dia ada high carbon dioxide affinity. Maksudnya, let's say lah, Okay, ni adalah PEP carboxylase. If let's say this one adalah PEP carboxylase. So, ada high oxygen, high concentration ataupun partial pressure of oxygen bertemu dengan low uh, partial pressure of carbon dioxide. If let's say PEP carboxylase ini bertemu dengan banyak oksigen, bertemu pula dengan sikit carbon dioxide. Dia akan bind dengan siapa? Carbon dioxide. Dia carbon akan dioxide. always bind dengan carbon dioxide. Maksudnya sekarang, walaupun kawasan itu banyak oksigen dan sikit carbon dioxide, dia tetap akan pilih carbon dioxide. Ini adalah ciri-ciri PEP carboxylase yang menyebabkan dia adalah the most suitable enzyme dalam C8, dalam C4 and CAM plan eh. Sebab dia memang ada high affinity kepada carbon dioxide. Kalau kita tengok balik gambar raja yang saya lukis dekat bawah tadi, if we look at gambar yang bawah tadi, dekat gambar di Scranz Anatomy, Scranz Anatomy ni tadi, 
Dekat luar ini, basically dekat luar ini banyak oksigen. Memang oksigen tu sangat-sangat tinggi sebab adanya light dependent reaction. Dan dekat sini juga akan ada carbon dioxide. Dan maksudnya kawasan ini dekat dalam uh, mass surface cell itu disebabkan ada plaque carboxylase. Walaupun kawasan itu memang penuh dengan oksigen tetapi sekiranya plaque carboxylase itu bertemu dengan carbon dioxide, they will always prefer carbon dioxide maka dia akan fix carbon dioxide dengan uh, phosphoenol pyruvate, dia akan tetap menghasilkan uh, oxaloacetic walaupun kawasan ini penuh dengan dia punya penggoda you know which is the oxygen tetapi disebabkan dia tetap setia kepada yang satu setia hujung nyawa dengan carbon dioxide maka dia akan always pilih carbon dioxide berbanding dengan rubisco eh, lelaki jahanam ni dia pantang nampak oksigen dia terus tinggalkan carbon dioxide sian eh itu main are trash eh rubisco are trash emo pula sebab ni okay So that's why ini adalah, uh, that's why rubisco itu dalam sifor plan dia terus asingkan, dia letak dalam bundle sheet cell, dia letak jauh sikit, dia lelaki yang tak sekiru ni, dia letak jauh sikit, okay. So dalam rubisco itu akan berada dalam uh, bundle sheet cell. So nanti, so kita discuss first lah, okay. So you tengok dekat sini, as, as you can see, bila dia dah fix dengan oxaloacetic, maka akan adanya uh, reduction of this oxaloacetic ni, dia akan kemudiannya reduce kepada what we call malate, okay. All this adalah acid eh. Ini adalah malate. Kemudian daripada isolate acetate, dia akan reduce kepada malate ataupun malic acid. Satu lagi yang saya nak ajar, kalau perkataan itu, but let's say ni eh, adanya IC acid. Saya dah, dah ajar rasanya. Kalau ada IC acid, let's say, acetic acid. Okay. Oxaloacetic acid, kita boleh tukarkan kepada ATE. Contohnya oxaloacetate instead of oxaloacetic. Jadi malik ini namanya adalah malik acid eh. M-A-L-I-C acid, acid ni kita boleh tukar kepada A-T-E. So ni adalah malik. So basically adalah acid. So daripada malik ini, malik pun adalah empat carbon. Okay. Okay adanya reduction. Adanya reduction of oxaloacetic kepada malik. Macam mana saya tahu ini reduction? Ada molekul apa? N -N -N Good job. Ada molecule NADPH. NADPH ni dia apa role NADPH ni dekat dalam this process? Apa dia buat? Dia yeah. Reducing agent. Reducing agent. Dia, dia reduce oxaloacetate kepada malate. So bila dia reduce uh, oxaloacetate kepada malate, what happen to him? Apa berlaku pada NADPH ni? Oxidize. Yeah. Oxidize. Okay, kalau this one reduce, this one akan oxidize. Sebab apa dia release elektron, elektron is lost, dia juga relate, dia juga akan buang pro proton. Ingat table yang kita dah discuss sebelum inilah. Okay, ni adalah reduction. This one oxidation. Okay, ada tiga perkara you kena faham. First one adalah elektron. Kalau reduction, dia gain elektron. Oxidation, lose elektron. Automatic kalau dia gain elektron, dia juga akan gain proton. Okay, dia akan lose electron for oxidation. Dah nama pun oxidation melibatkan oksigen. Kalau dia loss of oxygen dia adalah reduction. Kalau dia gain oxygen means dia akan oxidize. Ini table yang awak kena faham. Pegang konsep ini chapter 5 dalam tangan. Betul. Okay. State the types of plants undergo the process of photosynthesis. Ini adalah C for plants. Okay. Bila dah ada malate ini, malate ini dia adalah acid yang uh, boleh uh, move around lah. So daripada malate ini dia akan transported masuk ke dalam bundle sheet cell. Daripada uh, bundle sheet cell ini, okay, dekat dalam bundle sheet cell, what happen is that malate, ta malate tadi yang empat carbon tadi dia akan pecah. Tiga carbon become pyruvate which is tiga carbon. Satu lagi carbon dia akan release as carbon dioxide because this process involve release of carbon dioxide process ini kita panggil decarboxylation. Ha, kuat ah bunyi motor eh. De buang maksudnya buang. Dehydration of alcohol. Kita belajarkan dengan Miss Chakila dehydration of alcohol. So you buang uh, alcohol group so dia akan menghasilkan alkin. Betul? Oh my god, saya jangan pandai kan. So D carb D means the buang, decarboxylation. So D buang carboxy, buang apa? Buang carbon dioxide. Okay. Dia buang carbon dioxide. 
Jadi maksudnya sekarang sayangku kalau se nak uh, se boleh explain bila dia buang, kalau you bayangkan banyak malik masuk ke dalam bandil she cell Bila dia buang banyak carbon dioxide Maksudnya sekarang, what would happen dengan concentration of carbon dioxide dalam bandil she cell Adakah tinggi ataupun rendah? Rendah Sayang, bila dia buang carbon dioxide, dia release carbon dioxide dalam bandil she cell Tinggi. Tinggi lah kan? Tinggi. Yes. Kalau malik itu banyak dibawa masuk ke dalam bandel she cell, banyak juga malik dikarboksilis, dikarboksilated kepada carbon dioxide and pyruvate, maksudnya carbon dioxide punya concentration sangat-sangat tinggi. If let's say ada oksigen dalam ini, tidak menjadi masalah sebab ingat balik konsep of competitive inhibition, how we overcome competitive inhibition by increasing the concentration of substrate. In this case, Rubisco bila bertemu dengan carbon dioxide yang lebih banyak, maka lebih adanya increase in collision between the carbon dioxide and Rubisco, maka ada formation of enzyme substrate complex. Dan carbon dioxide juga lebih banyak carbon dioxide boleh berlanggar, tolak oksigen ni away from the Rubisco maka this akan memastikan to overcome the competitive inhibition inside the bundle sheath cell. That's why Rubisco itu berada di dalam uh, dalam bundle sheath cell sebab dalam bundle sheath cell itu juga the concentration of carbon dioxide adalah tinggi that allows that allow the uh, allow it to overcome the competitive uh, inhibition by oxygen. Okay. Uh, ingat balik, ini relate dengan chapter 4 yang kita dah belajar last, last week And then carbon dioxide ni dia bind lah dengan RBP bla 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 dan juga dia akan masukkan sugar So Calvin cycle akan berlaku dalam uh, dalam bandar shisa Okay Nampak tak relation dia? Jelas? Jelas sir Okay Jelas sir Satu satu, okay kita pergi So ini adalah sipo plan prosesnya adalah Kelvin cycle disebabkan kita dah explain tadi Kelvin cycle enzyme dia adalah Rubisco ingat ejaan eh Awak tak payahlah nak hafal RUBP carboxylase oxygenase You boleh hafal eh I don't mind Okay tetapi nama pendek pun kita terima Rubisco R buruk besar eh Rubisco okay dia punya enzyme Dan proses yang uh, occurs in cell 2 if carbon dioxide position is inhibited by oxygen Okay ini kita panggil photorespiration How does the process itu reduce uh, ataupun lower the efficiency of photosynthesis in cell 2 dengan apa? Dengan by reducing the formation of the uh, phosphoglycerate ataupun dia juga akan, ayolah they reduce the formation of 3PG ataupun G3P pun kita terima lah asalkan adanya uh, dia mengurangkan product of Calvin cycle iaitu 3PG Okay, itu kalau 3 phosphoglycerate Dia juga boleh mengurangkan, eventually mengurangkan glyceraldehyde 3 phosphate Okay State the type of plant yang fix carbon dioxide into organic acids at night and uh, carry the light reaction during the day Ini adalah CAM plant, crassulation acid metabolism plant, CAM plant macam nenas and then macam cactus you know all this ni sebab akan duduk dalam gurun so dia tak boleh lah nak buka stomata pada siang hari bila dia buka stomata siang hari uh, keluar lah air kan so ini adalah CAM plant dia juga ada pep carboxylase cuma dia tidak ada crans anatomy dia pisahkan dia punya uh, fixation itu pada siang dan malam in which kita nak discuss the next question lah so you tengok, inilah, ini adalah the CAM plan CAM plan ni dia ajaib sikit ok uh, memang ceritaan tuan tu indah kan so, so kita belajar C3 plan kita belajar C4 plan, kita juga belajar CAM plan ok, the one yang adapt, uh, the one yang ada low ataupun tak ada langsung photorespiration adalah C4 and CAM plan sebab apa both ada pep carboxylase Kedua ni ada pep carboxylase. Cuma carbon fixation itu kalau C4 plant dia berlaku secara special special separation. CAM plant dia melibatkan time, time, temp, time, temporal separation. Temporal separation. 
Okay. So kita tengok. This shows carbon fixation pathway in plants. Okay, X. Okay, sama je. Actually, saya suka, saya suka soalan uh, chapter 5 and chapter 6 ni walaupun dia bukan bidang semasa degree tapi benda ni sama je. Kalau you buat latihan, you akan jumpa benda yang sama saja. Ini je lah benda ni. Okay. First, you akan jumpa uh, pyruvate and then X ini dia uh, definitely X ni adalah carbon dioxide dia akan combine dengan apa kalau tadi uh, PEP maka F ini juga adalah phosphorinol pyruvate empat karbon eh sorry tiga karbon PEP ni tiga karbon PEP tiga karbon combine dengan carbon dioxide satu karbon menghasilkan oxaloacetate empat karbon kemudian oxaloacetate tadi dia akan reduce kepada a uh, balik dia dia akan reduce kepada malik Okay Malik ni adalah empat carbon Tiba-tiba dia release X Oh X ni sama lah Oh definitely X ni adalah carbon dioxide Okay And then back balik pada pyruvate tiga carbon lah Nampak? Itu saja dia memang sangat fix Okay uh, that's why soalan fotosensis ni agak senang Then carbon dioxide dia jumpa RUBP And then cycle E ini tak lain tak bukan Yang kita bincang semalam dan juga hari ni Kelvin cycle Ingat nama huruf besar Okay Kalau so yang jumpa cycle ni Shazlan cycle Kalau letak huruf S Tu huruf kecil ah uh, Memang roh saya kerja awak Keturunan awak semua saya kerja Awak salah tulis nama saya dan assignment pun Saya tempik kan Apatah lagi kalau saya dah mati Saya jadi ruang lagi saya kerja eh So C ni huruf besar And then kita boleh nampak Okay ada dua carbon fixation Yang first adalah here Okay Yang first carbon fixation occurs here Okay apa nama enzim yang terlibat Sahrul Amri yang ku sayangi untuk the first carbon fixation untuk CM plant Tak nak mak Eh Sahrul Amri dah hilang Oh dia ada sudah Keluar kot uh, Ni lah Lift ada tak? Alif pun tak ada. Hmm, Alia Maisara tolong saya. Apa nama enzim untuk first carbon fixation? Alia ada. Saya ada Alia Ajiman. Oh semua tak ada eh. Tak perlu. Ya. Uh, apa nama enzim yang first carbon fixation ni? I think line teruk lah. Yang yang RDP. fix yang fix carbon dioxide dengan uh, phosphorinol pyruvate PEP ni. Dah ada clue dah ni, ada PEP ni. Enzim PEP carboxylase Andai. Enzim PEP carboxylase. Thank you Ajiman. Sebab apa PEP carboxylase ini nampak as the name suggest dia fix carbon dioxide with phosphorinol pyruvate. Thank you. Okay. PEP carboxylase. Okay. Kalau tengok ni. Tengok nama. Carboxylase. Kalau di carboxylation. Ni sebagi clue. Kalau di carboxylation means we remove carbon dioxide ni carboxylase ada tak perkataan di tak ada carboxylase kalau di tu remove carbon dioxide tak ada di maksudnya dia add carbon dioxide okey means that carboxylase ni dia akan add carbon dioxide kepada siapa kepada pep pep carboxylase add carbon dioxide kepada pep. So that's why namanya adalah pep carboxylase. And ciri dia yang cemerlang adalah dia ada high 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 affinity kepada carbon dioxide. Walaupun carbon dioxide itu sikit tetapi sekiranya dia bertemu dengan carbon dioxide dia tetap prefer carbon dioxide over oxygen. Itu dia punya adaptation yang uh, menyebabkan dia adalah the first carbon uh, fixer untuk dalam uh, di cycle lah. Kemudian uh, you boleh nampak RUBP ni akan ada the second carbon fixation yang ini enzim apa? Uh, siapa sebut je? Apa nama enzim yang involved dalam uh, Kelvin cycle? Uh, 
untuk carbon fixation? Rubisco. Rubisco, good job. Eh, nama dia macam Latin American sikit, Rubisco. So ini adalah CAM plan eh. CAM plan ini dia tidak adanya uh, special separation. Tetapi dia adanya uh, temporal separation di mana this process, so delete first. Okay. The first carbon fixation itu berlaku pada waktu malam. Okay. Pada waktu malam. Pada waktu malam, okay, uh, you bayangkan cactus kalau saya lukis sikit lah. If let's say ni adalah cactus, cactus pada waktu siang duduk pula dekat cerah-cerah gurun, punyalah panas, bila ada cahaya matahari, okay, bila ada cahaya matahari yang sangat-sangat panas, kalau dia buka liang dia, if dia buka stoma dia, maka air akan keluar. H2O akan keluar, dia akan dehydrated. Maksudnya pada waktu siang, dia kena tutup dia punya stroma. Dia punya stoma tu dia kena tutup. Okay. Dia kena tutup stoma dia pada, pada uh, liang dia pada, pada waktu siang sebab uh, dia akan nak, nak conserve the water. Kalau dia buka, air akan keluar. Tetapi pada waktu siang ada cahaya, ada light. Bila ada light, maksudnya sekarang akan ada light dependent reaction. Bila ada light dependent reaction akan ada oksigen. Maksudnya concentration ataupun partial pressure of oxygen adalah sangat-sangat tinggi di dalam diri dia ketika waktu siang. Means that, okay, uh, susahlah rubisco itu memang akan curang dengan uh, carbon dioxide, dia akan ambil, dia akan prefer oksigen. Jadi, apa yang plan ini buat adalah tak apa, relax, dia chill dulu. Dia buka dia punya liang pada waktu malam. Bila dia buka liang dia pada waktu malam, pada ketika itu sejuk lah. Bila sejuk means tidak lah, kuranglah dehydration. Maka barulah carbon dioxide akan masuk. Dia akan fix kepada malit. Okay. Dan malit ini dia simpan di dalam vacuum. Okay, dia simpan dulu. Maksudnya pada waktu malam, the concentration of Uh, malit adalah tinggi di dalam vacuum. Vacuum tu penuh dengan malit. Okay. So dia pun simpanlah malit. Bila waktu siang means uh, stomata close, stoma akan close, stoma close, stomata close. Okay. Barulah malit ini dia akan dikeluarkan daripada vacuum dan adanya decarboxylation dia akan release carbon dioxide dalam the cell. Bila dia release carbon dioxide dalam sel, bila banyak malit release dalam uh, dalam the cell dan banyak malit yang dikarboksilated, maka akan meningkatkan concentration of carbon dioxide. Lebih tinggi daripada oksigen yang berada dalam sel. Maksudnya pada waktu siang, oksigen punya concentration tinggi, carbon dioxide punya concentration juga adalah tinggi. Tetapi disebabkan banyak malit yang dikarboksilated pada waktu siang maka carbon dioxide punya level adalah lebih tinggi that it overcomes the effect by the oxygen. Dia overcome the competitive inhibition by the oxygen pada waktu siang itulah. Maka dengan itu, Kelvin cycle dapat berjalan dengan lancar. Dan Rubisco itu terus tak adalah nak hadap oksigen. Dia mesti dia still akan bind dengan oksigen. Tetapi dia akan lebih banyak bind dengan carbon dioxide. Maka akan lebih banyak menghasilkan sugar. Lah sugar itu tetap akan dihasilkan. Dengan cara apa? Adanya this what we call temporal separation. Dia hasilkan malik dulu waktu malam. Dia simpan malik dalam vacuum. Sebab dia tak boleh tak simpan dalam uh, dalam vacuum. Kalau dia letak dalam dia punya, uh, if it simpan dalam dia punya satu puzzle, sel akan increase acidity. So enzyme maturation akan problem. So dia simpan uh, malik tu dalam uh, bekas. Okay, buat waktu siang bila stomata close, bila stomata close ada uh, means that uh, oksigen akan terperangkap lah. Oksigen tak boleh nak keluar maka concentration oksigen tu adalah tinggi. Tetapi disebabkan ada malik yang dikarboksilated kepada carbon dioxide maka carbon dioxide itu is high enough high enough that oksigen tinggi pun no hal bro tak ada masalah sebabkan diri dia lagi banyak daripada dia punya pesaing maka the competition dia yang akan menang means that Kelvin cycle itu still akan berlaku dengan jayanya okay faham
Ya Allah. Eh, penatnya. <laughs> Fahamkan anakku, ya Allah. Faham, sir. Faham, sir. Faham, sir. Semangat, ya, semangat. Faham, so, sir. name the substance label FGNX, sudah so, uh, label tadi. PEP, malic and carbon dioxide. Name the enzyme which catalyzes the fixation of X in both cycle. Enzyme for D adalah PEP carboxylase. Kenapa PEP carboxylase? Macam mana nak ingat, sir? Ingat. Carboxylase at carbon dioxide. Kepada siapa? Kepada phosphoenol pyruvate. So that's why namanya PEP carboxylase. RUBP carboxylase ataupun rubisco. And then ini adalah rubisco lah. Dia add carboxylase dekat RUBP. Dia akan add, sorry, dia akan add carbon dioxide dekat RUBP. So ini adalah rubisco. Tengok yang sedap bowl ni. Rubisco and PEP carboxylase. The enzyme. Step the name and the function of Y yang ni uh, Tan Jong Hong dah, uh, dah, dah cakap tadi dia adalah NADPH Function dia adalah reducing agent Dia reduce the oxaloacetate kepada malate lah In this case adalah reduce oxaloacetate kepada malate Bila reducing agent ini dia reducekan orang lain Apa berlaku dekat diri dia? Dia akan Oxidize Oxidize Okay, dia oxidize kepada apa? Kalau ni NADPH H tu menunjukkan dia in reduced state So kalau in oxidized state Apakah dia punya oxidized state? NADP plus NADP plus Good job, pandai NADP plus In this case tak ada H plus So ini adalah dia punya oxidized state Bentuk yang teroksida ini adalah bentuk yang ter-reduced state eh. Ini adalah reduced state. Okay. How will hot and dry condition negatively affect the function of RUBP in plant without the cycle D? What will happen kalau tidak ada this are the first carbon fixation by PEP carboxylase? So basically, bila hot and dry, what will happen is that Plan akan close tomata. Okay, bila plan close tomata untuk conserve water, carbon dioxide tak boleh nak masuk. Okay, bila uh, carbon dioxide tak boleh nak masuk, nak masuk, Rubisco fail to catalyze carbon fixation dengan RUBP. Ataupun awak boleh kata plan closes those tomata menyebabkan increase in uh, oxygen, partial pressure of oxygen ataupun oxygen concentration. Uh, in the plant menyebabkan uh, increase in competitive inhibition of oxygen towards carbon dioxide. Ini pun lebih tepat, padat dan cemerlang. Okay, kalau saya rasa sini lah sebuah ayat ni. Uh, concentration of oxygen tinggi, increase competitive inhibition of oxygen towards carbon dioxide. So basically eventually dia akan uh, ni lah mengurangkan carbon fixation ataupun mengurangkan carbon fixation uh, to RUBP. Okay. Itu adalah CAM plan. Untuk lebih lanjut, saya yakin eh, awak baca nota se. After I dah explain ni awak lebih faham. Sebab nota saya, I design satu-satu. Uh, I memang buat ayat yang senang nak faham lah. Supaya kita awak boleh jawab dengan uh, jelas. Okay. Okay. Dalam sembilan minit ini saya dah uh, ada lah. Ada saya dah tak larat nak cakap. So, sebagi awak dalam uh, lima minit ni awak semak sendiri untuk soalan yang seterusnya. Ni soalan tiga eh. Uh, semak. Sementara seminar air. Semak dulu.
Uh, ya, ya. Uh, so, masih share screen. Jadi kami nampak semuanya WhatsApp. Oh, ya kah? Oh, sorry, sorry. Thank you. Okay, so. Saya pun tengok buat poster nampak kan? Nampak. Okay. Ya, yeah, okay. So, kita nak uh, awak dah chat dulu. So, saya nak berhenti record sekejap. Kita nak terus, uh, sekarang kita terus dengan kelas AC eh. Okay, sekejap. Dah, dah, dah.